。准备好了没有啊？准备好了。开始了啊！嗯，眼睛、鼻子、耳朵、耳朵、牙齿、牙齿。哎呦，看你的牙齿都掉了，是不是啊，小好？啊，你的牙齿在哪儿呢？嗯，我是牙齿。小好，牙齿。爸爸，你们瞎跑啊！我到处找你，睡不着，叶阿姨陪着我。还没回去？哦，有点不太放心，嗯，过来再看看他。啊。邱老师，叶老师。小好，我们先去洗澡吧。嗯，走吧，别慌啊。洗完澡马上睡觉啊。好的。不准乱跑了。知道了。坐。哎。哦，其实小好的状态还挺好的，晚上吃了不少呢。是吧？嗯。这段时间多亏你，总是陪着他。你都不知道他多喜欢你，提起你来一眼，那个叫高兴啊，出乎我意料。刚才我跟他聊了聊他的病情，对不起啊，没征得你的同意。太好了，我正不知道该怎么跟他说呢。其实你跟他说，比我跟他说强多了。我要跟他说的话，我都不知道是个什么结局。他他他肯定得特别紧张。但是我没想到，你跟他说完之后，他他状态那么好，那么高兴，他才。还是你有方法。他信任你。谢谢啊。你别那么客气。一句一个谢。哎，那我估计他应该是做好心理准备了。那你做好心理准备了吗？我呀，突然想起来亚洲当时跟我说的那句话。他说：“子健，我知道你也有个女儿。”你一定得多陪陪他，好好陪着他。别像我似的，一天到晚的不在他身边，后悔都来不及。我，我倒是在他身边来着，我也没好好陪着他。现在及早发现了，不也是件好事吗？你打算什么时候给小好穿刺？明天上午，让小春来做。我特别害怕，其实我真没这么害怕过。万一他有个三长两短，我怎么办呢？我怎么办？子健，你别太担心了，他不会有事儿的，我们也不会让他有事儿的。谢谢一梅。走了一大圈，又回到原点，我们该不该？拥抱入眠
原来平淡的曾经，让爱失恋，可是精彩都只是一瞬间。转了几个弯，回头才发现，每一段都有你的成全。原来我错了，以为你没有火焰，不能把我点燃，就不要在我身边。离开你的每一天，恍若过了一光年。虽然经过不同的草原，却在找寻同样的脸。离开你的每一天，生命过了一光年，我不要在余下的时间再去荒废对你的诺言。哥哥相信你是最棒的，你是最勇敢的，你相信申鹤哥哥吗？好样的
你好，请问唐雨佳医生在吗？我是，您是？哦，你好，你好，我是记者，姓柴。啊，不好意思，我还在忙。唐医生，中副院长坠楼的事儿，现在外面有很多谣言，对你们医院不利。你就不想把真相告诉大家吗？那么你对患儿家属一点意见都没有吗？有，甚至愤怒，因为这事我差点被开除，连带我的老师也受到了不公平的处罚。明白了，所以你们不能放花儿走，对吧？不是不放他们走，是当然不能走。不管孩子的父母做了什么，但孩子的病总是要治的吧？钟副院长和叶医生已经确诊了小镇的地平已经合并到心脏病了。既然已经确定了，那为什么给患者停药呢？这是没有意义的治疗，我们得给他换处方，对症下药。明白了，听说你们当时发生了争执。对，我坚持不让他们把孩子带走，所以发生了冲突。那有肢体上的冲突吗？有。也就是说，钟副院长是被他们推下楼的。小林爸爸，你要相信我们医生的判断。那么多废话，你不给我站住！你现在后悔吗？后悔。如果我当初没有阻拦他们，放他们走，这件事就不会发生。嗯，谢谢你的坦诚，我能给你拍张照吗？不用了，我还要去工作。谢谢你帮我说出真相。不客气。想跟你讨论一下关于小好手术的细节。但是获检报告不是还要过两天才能出来吗？我跟叶医生已经商量过了。不管结果是良性的还是恶性的，我决定尽快把它给切了，因为肿瘤的位置特别不好，压迫孩子的肝脏。行，我知道了，那我尽快去查一下这个礼拜的手术安排情况，之后我就通知你。小沈，嗯，这次手术我决定让你来做。我来做，没错。你不是一直都期盼着这么一个机会吗？不是吗？但是，这恐怕不太合适吧？你不会没信心吧？不是，那怎么了？那毕竟是小好呀。正因为是小好，所以你才更应该有信心，相信你自己，你没问题
些手差点被开除了，连带我的老师也受到了不公平的处罚。所以你们不能放花儿走，对吧？不是不放他们走，是当然不能走。明白了。听说你们当时发生了争执。建，你怎么在这儿坐着呢？啊，呃，刚才去看了卓副院长，情况好多了，呃，已经把呼吸器摘了。真的？啊，那太好了。哎呦，呃，对了，你确定让生和给小号做主刀了？他等这个机会已经很久了。申鹤悟性好，又挺努力的，不过他的经验实在是太少了。嗯，我明白你的意思，但是谁都有第一回。我是他的老师，我理当成全他。如果我都不成全他的话，他恐怕还得等更久。确定想好了？他没问题的，我相信他。还有，我想再多陪陪小豪，你看行吗？太行了，谢谢。听清楚了，啊，唐玉佳，是不是你说的？要是真是是我说的，但我从来没有这么说过。他们这是一段一段结的，根本就不完整。你这句话跟我说有用吗？你自己好好想想，明天怎么跟岳领导解释？叶医生，早啊！嗯，早，宋医生。你昨天是怎么回事啊？我的电话从昨天晚上到现在都没有停过，大家都在问我这个唐雨佳的事是不是真的。你说他怎么能说出这样的话呢？宋医生，你
你也是一位老资历的医生啊，怎么这么单纯啊？唐一佳怎么可能傻到那种地步说那样的话呢？哎，叶医生，您没听吗？这可都是他亲口说的呀。您跟他那么熟，他的声音您不会听不出来吧？我当然能听出来了。你想想，写那个文章的人是别有用心的，他就是在给他下套。把那一段话录下来之后，断章取义的截成片段，再发上去。谁会这么无聊？无聊的人多了，唯恐天下不乱，黑医院。不就是想取得更多人的关注吗？苍蝇不叮无缝的鸡蛋，您那两位住院医呀，也真是够奇葩的。从进来以后啊，就没消停过。对，我这两名住院医确实是挺奇葩的。唐玉佳已经完成了新的幼儿常见病的预防手册，在她的帮助下，小郑的妈妈也救活了，总比有一些医生强。一大早的不去干活，却坐在这儿嚼舌根，您说呢，宋医生？主任，这一早上电话一直没停过，局里的领导都知道这件事儿，要求我们赶紧处理这位医生。这次的影响可太大了。哎呀，这可怎么办呀、啊？副院长还在昏迷当中。这个姑娘，这个唐雨佳，怎么总是捅娄子呢？你给她打电话了吗？打了，马上就到。哎呀，这个姑娘怎么脑袋就缺根筋呢？哎呀，主任，你找我。哦，唐医生，你来的正好，把你那天接受采访的事儿，原原本本的都写下来。我已经写好了。啊？那就先放在这儿吧。主任，那没什么事儿，我先回科里了。哎，唐医生，你现在不能回去了。不是主任。您得相信我呀，那录音确实是我的声音，但是那个人把前面跟最后全部删掉了，那不是我想表达的意思啊。唐医生，我承认你是个好苗子，啊，不论是副院长，还是你们的叶医生，很多次都在我面前提起过你，但是姑娘啊，你能不能每次不要给我们惹这么大的麻烦呢？啊，跟花人家属吵架。让人告，窃管抢救被人敲诈，现在呢，跟人抢孩子，又搞出这么大的事情来。姑娘啊，我这里可是院办呐、啊，每天得处理全院这么多的事情，我不能老跟在你身后给你擦屁股吧？懂吗？可是主任，我现在必须得回去。如果我现在不回科里的话，他们更加认为这错就在我身上了。你现在肯定是不能回去了，现在儿科已经成了全院的众矢之的了。副院长还昏迷着，姑娘，你就听劝吧，啊？可是没什么可是了。小唐啊，在这件事还没有完全尘埃落地之前，我要求你啊，尽量不要在医院出现，好吗？你赶快收拾收拾东西，回家吧。师兄，你看这个，什么呀？怎么办？他人呢？刚才在病房。帮我给楚老师请假。出院，你女儿刚刚退烧，炎症还没有得到控制呢。反正我就是不想在你们医院治了。理由呢？我不相信你们，我都听说了
，他们说你们会报复患者。好，那你就写一份出院的报告，给。妈，还要写报告？怎么写呀、啊？你就把你要出院的理由写在上面，然后签上自己的名字。不过我清楚的告诉你，你女儿一旦出院了，出现任何的问题，和我们没有关系。叶医生，你们想问什么问吧。叶医生，听说您就是那位地平患儿的主治医生，请问为什么不让患儿出院？患儿因为供血不足造成了贫血性心脏病，如果不能够正确治疗，随时都可能出现问题。既然并发症这么严重，为什么患儿家属还是执意要带患儿出院呢？你们是不是没有告知实情？你说呢？怎么可能不告诉呢？这么重要的事情。我们当然会说了，哎，谢谢，请不要拍我。可是患儿家属说他们并不知道情况，我们想知道事情的真相。想知道真相是吧？这个就是那个地平患儿的报告，我们第一时间如实相告，可是患儿的家属不承认。你让我们怎么办？我觉得你们要采访的并不是我，而是患儿的家属。这我们也看不懂啊。看不懂是吧？看不懂就不应该胡乱写。你们一通的胡乱编造，知道会带来什么样的后果吗？会影响一个前途无量的年轻医生，会让家属对医生产生不信任，最终耽误的是患儿。这个责任谁来负？你负得起吗？叶医生，您这话我就不爱听了。我们这也是为了让大家知道事情的真相。真相我刚才已经告诉你了。如果没什么事，请你们出去吧。我们还有大量的工作。如果耽误了我们的工作，相信这个责任你们也一样负不起。这算什么回事？来来来，谢谢大家配合，请离开吧。花儿家主，配合一下，配合一下，谢谢你们。住院的，啊，叶医生，我还是再想想吧。天，叶梅啊，还是你厉害，这一上午都来两波了，吓死我了，我话都不敢说了。你怕他们干什么呀？能不怕吗？唐玉佳不就让他们给下套了吗？怎么了？唐玉佳被停职了。饺子就酒，越喝越有。来啊，来来来来来！哎，今天有这么多好东西吃，他们不回来，这真是浪费了。那咱们就多吃点儿。嗯。哎，这个可是佳佳最喜欢吃的栗子鸡。嗯。呃。那给他留着吧。对对对，给他剥出来点儿。回来了，回来了。他回来了。哎呀，佳佳，你真的走运啊！来来来。有很多好吃的东西哦，佳佳，快来吃饭、啊！你最喜欢的栗子鸡，怀疑我不吃了，我就先回屋了。哎哎哎，佳佳，哎，申鹤呢？忙呢。哎哎，今天状态不对哦，发生了什么事情？没有啊，老爸，我先回去了。说，到底发生了什么事情？始终飞不到彼岸，却不停挥着翅膀，任性的寻。
这么多专家陪着他，我相信他一定会醒过来的。你是一名医生，你是一名优秀的医生，你应该为此感到自豪，感到骄傲。一路上我失了眼光，我们都一样，一样会悲伤，也一样会绝望。我们还用这个能行吗？应该没问题。我都是按照医院的方子抓的，你放心吧。孩子爸，要不咱们把孩子再送回医院吧？他一直这样昏迷，不吃也不喝，我怕他。哎呀，你就闭上，乌鸦嘴吧。小郑妈，小郑爸，什么是你啊？小郑他还好吗？小郑，孩子没事儿，你什么事儿啊？如果孩子真的有什么问题，希望你们尽快送医院。千万不要耽误了。嗯，孩子没事儿，你还是说事儿吧。其实，我是希望两位能够尽快去向大家澄清事实。我再跟你说一遍，我没碰你们院长一下。小郑爸，我说的不是这件事情。唐医生在阻止你们带走孩子之前，应该已经告诉过你们原因了，是这样吧？嗯。我们什么都没听见，小郑妈，唐医生因为这件事情已经被医院停职了。如果再不澄清事实的话，他真的很有可能丢掉这份工作的。我跟你说，你跟他说也没用，你就是再问我们一百遍，我们还是那句话，我们什么都不知道。小郑妈，难道你真的忍心看着唐医生丢掉工作吗？我，你什么你？跟他废什么话？走，咱们回家。小郑妈，小郑妈。喂，于西。喂，陈哥。钟老板，请人来，赶紧过来。是吗？行，我马上过来。行了，妈妈，再急一点，再急一点。好，好，好了，好，谢谢。副院长，我先走了。谢谢，谢谢。啊。傻孩子。
，吓坏了吧？没事，可能就是要在床上躺得久一些。没事，妈妈，以后你出院了，我来照顾你。孙院长，您醒了，感觉怎么样？还好。我听说瑜伽被停职了，这对他打击一定会很大。那个机车他说的不是事实。我一定会起诉他。谢谢副院长。您现在身子还很虚弱，尽量少说话，多休息休息。你快去告诉莎莎吧，只有我呢。副院长，那我先走了。佳佳，我跟你说个好消息，副院长已经醒了，而且他还说他会去起诉那个记者。这事儿你就不用再担心了啊。妈妈，你想吃点什么吗？那你好好休息。佳佳，你饿了吧？妈，哎，你先歇会儿啊，妈给你热饭去，等着。妈，我不吃了。必须得吃，一天都没吃饭了。爸，我想好了，我不当医生了。那怎么行呢？佳佳，佳佳，你再好好想想啊。那当医生可是你从小的梦想，你记不记得那个时候你考医科大学，同学们都在玩，就你一个人在学习，这么艰难才当上医生。你现在说要放弃，是不是有点太可惜了？这么短的时间，我给院里带我的老师，还有护士们都添了很多麻烦。我真的觉得我不太适合当一名医生。对。你别听你妈的，你决定做什么，老爸都支持你。
想去。